புதிய தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில ஆரோக்கியம் சார்ந்த உங்களுடைய அத்தனை சந்தேகங்களுக்கும் விளக்கம் கொடுக்கறதுக்காக இன்னைக்கு நம்ம கூட எத்னிக் ஹெல்த் கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டாக்டர் யோக வித்யா அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க உங்களுடைய ஆரோக்கியம் சார்ந்த அத்தனை சந்தேகங்களையும் நீங்கள் புதிய தொலைக்காட்சிக்கு தொடர்பு கொண்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நேரலை நிகழ்ச்சியில நீங்க தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க சென்னை நேர்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா வெளியூர் நேர்கள் ஜீரோ டபுள் மொபைல் போன்ல இருந்து ட்ரை பண்ணணும் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா காலை வணக்கங்கள் நீங்க சொன்ன மாதிரி குழந்தை இன்மைக்கான விஷயங்கள் பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வந்து நம்ம பேச போறோம் இப்ப பொதுவா குழந்தை இன்மை அப்படிங்கறது கல்யாணம் ஆகி எவ்வளவு நாளுக்கு அப்புறம் வந்து நமக்கு தெரியும் எவ்வளவு நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் பொதுவா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கல்யாணம் ஆன மூணு மாசத்திலேயே வந்து குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க சோ அது கரெக்டான விஷயமா இல்ல எவ்வளவு நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பொதுவா வந்து திருமணம் ஆகி ஒரு ஆறு வருஷம் ஆறு மாசத்துல இருந்து ஒரு வருடத்துக்கு உள்ளற ஒருத்தங்களுக்கு குழந்தை தங்கல அப்படின்னா அது வந்து அவங்களுக்கு மன ரீதியாவே நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்துது சோ அவங்க வந்து குழந்தை பெறணும்னு நினைக்கிறாங்களோ இல்லையோ போகக்கூடிய பங்கன்ஸ் மற்றும் விழாக்கள்ல அவங்களை கேட்கறாங்க குழந்தை ஏதாவது ஏதாவது குட் நியூஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி சோ பொதுவாவே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்டிலிட்டி அப்படிங்கிறது நிறைய ஒரு விஷயங்கள் அடங்கி இருக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் திருமண டைம்ல வந்து அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும் ஏன்னா ஒரு புது உறவோட அவங்க இருக்கிறதுனால அது இல்லாம நிறைய டிராவல் விருந்து ஓம்பல் இந்த மாதிரியான டிராவல் இருக்கும் போது உடலோட உஷ்ணம் வந்து அதிகமாகும் அதனால தான் அன்னை அன்னை காலகட்டத்துல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா நலங்கு வைக்கிறது திருமணத்துக்கு முன்னாடியே வந்து வெஜிடேரியனா இருப்பாங்க நிச்சயம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க டிராவல் பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கும் போதுதான் அவங்களுடைய பாடி ஹீட் வந்து குறையும் பட் இன்னைக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு பேச்சுலர் பார்ட்டி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லா அல்கோஹால் எடுக்கிறாங்க தூக்கம் கேடுறாங்க சோ இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட உடலோட வெப்பம் வந்து அதிகமாகும் போது ஆண்களா இருந்தாங்கன்னா ஸ்பெம் கவுண்ட் குறையும் பெண்களா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு உற்பத்தி ஆகக்கூடிய வெஜினல் ஃபுளூட் வந்து அமிலத்தன்மை அதிகமாகும் வந்து ஆணினுடைய திர திருமண வயது இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி அழகா பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த ஏஜ்லயாவது ஒருத்தங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை பெற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமா இருக்கு ஏன்னா இப்ப சயின்டிபிக் ரிசர்ச்சா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஆண்களுக்குனே உரியதான டெஸ்டாஸ்டிரான் ஹார்மோன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா செக்ரீட் ஆகி பீக்ல இருக்கக்கூடிய ஏஜ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா டுவெண்டி இயர்ஸ் சோ அது வந்து இட்ஸ் ப்ரூட் அந்த டைம்ல வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் டெஸ்டாஸ்டான் பீக்ல இருக்கும் போது பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் சோ அப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான பருவத்துல தான் பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் மென்ஸ்க்கு வரும் சோ அப்ப டெஸ்டாஸ்டான் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த டைம்ல காண்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா ஸ்பெம் கவுண்ட் நல்லா இருக்கும் பிளஸ் ஸ்பெர்மோடைய குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும் இப்ப நம்ம எப்படி வந்து வயதாக வயதாக நம்மளுடைய தலையில முடியெல்லாம் நரைச்சு போகுது கையில எல்லாம் சுருக்கம் உழுதோ அந்த மாதிரி உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்பெர்மோட குவாலிட்டியும் குறையும் பெண்களா இருந்தாங்கன்னா எக்கு வந்து ஸ்டாக் இருந்தா கூட எக்கோட குவாலிட்டியும் குறையும் சோ லேட் மேரேஜ் வந்து தவிர்த்துட்டு எல்லாருமே கரெக்டான ஏஜ்ல வந்து மேரேஜ் பண்ணி குழந்தை பெற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது இதுலயும் ஒரு அவசியம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து இந்த ஜென்ரேஷன்ல அறுபது வயசு எழுபது வயசு வாழ்றதே பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங் ஃபேக்டர் ஆயிருச்சு காரணம் வந்து லேட் மேரேஜ்ல பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் ஒரு ரீசன் அது தவிர வந்து அவங்க நிறைய இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் ரெடியா இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் பிரியதர்ஷினி இணைப்புலதான் இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க மாதங்களாவது <laughs> 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 நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு நிறுத்தியும் இருந்திருக்கலாம் 
அதனால நீங்க வந்து ஒரு தடவை யூட்ரஸ் வந்து கிளென்ஸ் பண்ற மாதிரி பாத்துக்கோங்க ஏன்னா இடுப்பு மற்றும் வயிற்று பகுதி வந்து பெருசா இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மல் டெலிவரி ஆனதுக்கு அப்புறம் காத்து வந்து கர்ப்பப்பைக்குள்ள பூந்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்கு சோ இதுக்கு வந்து நீங்க யூட்ரஸ் வந்து கிளென்ஸ் பண்றது ஏன்னா கர்ப்பப்பைக்குள்ள எல்லாருமே நினைச்சுக்கணும் நமக்கு வாதம் உடம்புல அதிகமா இருந்தா வயிற்றுல தான் போய் தங்கணும் பட் கர்ப்பப்பையும் ஒரு பலூன் மாதிரி தான் சோ அது திருப்பி ஸ்ட்ரிங்க் ஆகிறதுக்குள்ளே காத்து உள்ள போயிருச்சு அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய ரத்தம் வந்து கட்டியா ஒரு ஆயிரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா சிதர் பாடலே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சூதகத்தில் வாய்வது போய் சொக்கும் காலை ஸ்ருதி என்னும் வன்னி பித்தம் துணையா சேரும் மாதவிடாய் நாதமது வஸ்து கட்டி மாதாந்தம் கட்டினதால் மாது தேகம் இந்த மாதிரி பாடல்ல இதுவும் திருக்குறள் ஐ மீன் திருவள்ளுவர் எழுதின ஒரு ஞான வெட்டியான ஒரு நூல்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு பாடல் தான் இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா உங்களோட கர்ப்பப்பைக்குள்ள வாதம் பூந்துட்டு உங்களோட ஆனல் ஹீட் இப்ப எக்ஸாம்பிள் மோஷன் சரியா போகல உக்காந்துட்டே இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலையில வந்து ஆனல் ஹீட் மூல சூடு வந்து அதிகமாகும் அப்போ கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய காத்தும் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டும் சேர்ந்து கர்ப்பப்பைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தெல்லாம் வந்து கட்டி கட்டியா மாத்திரும் சோ இதனால வந்து பிசிஓடி வந்திருக்கலாம் அல்லது வந்து கட்டிகள் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் வந்திருக்கலாம் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஏற்பட்டிருக்கலாம் இப்ப பொதுவாகவே மோஷன் சரியா போகலனாவே உங்களோட ரத்தத்துல அந்த நஞ்சு தன்மையில கலக்கும் அந்த நஞ்சு தன்மையை வந்து வெளியேற்றுறது லிவர் சோ லிவர் வந்து அதையே வந்து வெளியேற்ற திணறிட்டு இருக்கும் போது ஏற்கனவே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் பிரெக்னன்சி டைம்ல இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து வெளியேற்றாம விட்டுருச்சு அப்படின்னா பிரெயினுக்கு போகக்கூடிய சிக்னல் வந்து ப்ராப்பரா மெசேஜ் போகாது ஓகே அவங்களுக்கு வந்து இப்ப பிரெக்னன்ட் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மெசேஜ் மூளைக்கு போனாதான் திருப்பி வந்து ஓவிலேஷன் நடந்து உங்களுக்கு மென்சுரேஷன் வரும் சோ நீங்க வந்து மோஷன் ஃப்ரீயா போறீங்களான்னு பாத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா கடுக்காய் சூர்ணம் வந்து சூடான தண்ணியில கலந்து குடிங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் ஆயில் பாத் எடுத்துக்கோங்க பாடி ஹீட் அதிகமா இருந்தா கூட கேஸ் வந்து ஜாஸ்தியா ஃபார்ம் ஆகும் உருளைக்கிழங்கு வாழைக்காய் சேனக்கிழங்கு எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இது போக சித்த மருத்துவத்துல கர்ப்பப்பை கிளீன் பண்றதுக்கான அருமையான மருந்துகள் இருக்கு அதெல்லாம் நீங்க எடுத்தீங்கனாவே உங்களுக்கு அந்த கேஸா இருந்தாலும் சரி ஓல்டர் ரெசிடியூஸ் ஏதாவது கட்டிகள் இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து எளிதாவே மாத விடாய் வழியாவே வெளிப்படுறது நீங்களே பாக்கலாம் ஓகே கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றிமா உங்களுக்கான விளக்கம் வந்து டாக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க கண்டிப்பா பயனுள்ளதா இருக்கும் நம்புறோம் சோ டாக்டர் நம்ம இன்ஃபெர்டிலிட்டி பத்தியும் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து ஏஜ் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க ரொம்ப லேட்டா வந்து மேரேஜ் பண்றதுனால வந்து குழந்தையின்மை ஒரு ரீசனா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க சோ ப்ராப்பரான ஏஜ்ல வந்து கல்யாணம் பண்ணுன்ற ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க குறிப்பா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன்ல ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து நிறைய ஜங்க் ஃபுட்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சாப்பிடறனால இது இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு ஒரு ரீசனா அமையுமா கண்டிப்பா இப்ப ஃபுட்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம யாருமே வந்து நியூட்ரியன்டா எடுக்கிறது இல்ல அப்போ அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா பியூபர்ட்டி ஏதாவது ஏஜ் அடன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாவே பெண்களுக்கு வந்து கருப்பட்டி நல்லெண்ணெய் உளுந்து களியில எல்லாம் கலந்து கொடுப்பாங்க சோ உளுந்து களியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியாவே கால்சியம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் சோ போன்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் கருப்பட்டியில வந்து இரும்பு சத்து அதிகமா இருக்கு ஏன்னா இரும்பு கொப்பரையில தான் செய்யறாங்க இப்ப நம்மளே கொஞ்ச நாள் வந்து ஒரு வட சட்டியோ அல்லது வந்து இந்த தோசை ஊத்துற இரும்பு கல்லி இப்ப அதுவும் நான் ஸ்டிக் ஆயிடுச்சு அதுல கெமிக்கலா நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கோம் பட் நேச்சுரலா அந்த இரும்பு இதுல கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ண விட்டீங்கன்னா துரு பிடிச்சு ஒரு மாவு மாதிரி வரும் இல்லையா அதுதான் இரும்பு சத்து சோ அதுல செய்யும் போது அந்த இரும்பு சத்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கருப்பட்டியில இருந்து கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் நல்லெண்ணெய் அதுல ஊத்தி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரஜன் கிடைக்குது இப்ப ஆக்சுவலா ஈஸ்ட்ரஜன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்ப இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒருக்க பெண்ணோட பூப்பு சுழற்சி ரெகுலரா இருந்ததுன்னா முத நாள் மாதவிடாயில இருந்து பதினாலாவது நாள் அதாவது முட்டை வெடிச்சு வெளியே வர வரைக்கும் ஈஸ்ட்ரஜன் தான் பீக்ல இருக்கும் அந்த ஈஸ்ட்ரஜன் எதுக்காக உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா அந்த முட்டை வெடிச்சு வெளியே வர ஓவிலேஷனுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது அதே டைம்ல கர்ப்பப்பையுடைய ஊழ் சுவரை வந்து ஒரு பெட்டு மாலை வளர்க்கும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த கரு வந்து பிலப்பின் டிப்ல வெடிச்சு வெளியே வந்து அது வந்து கரு தரிச்சிருச்சுனா இம்பிளான்டேஷன் ஆகி வளரக்கூடிய இடம் பாத்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பையுடைய ஊழ் சுவர் அந்த சுவர் வந்து கொஞ்சம் பெட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் குழந்தைக்கு தேவையான நரிஷ்மெண்ட்டுக்கு இதுக்கெல்லாம் சோ இதுக்கு வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியமா இருக்கு ஓகே நம்ம தொடர்ந்து ஃபுட்ஸ் பத்தி பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் ரெடியா இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க டாக்டர் கிட்ட எனக்கு பீரியட் நி
யூஸ்வலா வந்து வயதாக வயதாக அப்டாமினல் மசில்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு லூஸ் ஆகும் அப்ப என்ன ஆகும் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் கீழே இறங்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஒரே டைம்ல நிறைய தண்ணி குடிக்காதீங்க ஒரே டைம்ல நிறைய சாப்பிடாதீங்க ஏன்னா வந்து அப்ப வந்து அப்டாமின் பிரஷர் வயிறு ஃபுல்லா ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பிரஷர் ஃபுல்லா கீழே இறங்கும் அப்போ அது கீழே இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் எல்லாத்தையும் கீழே இறங்க வைக்கும் ஸோ அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரிச்சு சாப்பிடுங்க தண்ணி குடிக்கிறது நல்லது தான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் ஒரு ஒரு கிளாஸ் அப்பப்போ ஹாஃப் அன் அவருக்கு ஒருக்க குடிச்சு குடிக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க மோஷன் வந்து அடக்காதீங்க யூரின் வந்தாலும் அடக்காதீங்க அப்பப்போ வந்து எக்ஸ்பெல் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் குறிப்பா சாப்பிட்டுட்டு எந்த விதமான வெயிட்டும் தூக்கக்கூடாது ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து அப்டமின் பிரஷர்ல இருக்கும் அப்ப நீங்க என்ன வெயிட் தூக்குனீங்கன்னா திருப்பி வந்து யூட்ரஸ் எல்லாம் வந்து டிசண்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு நீங்க இதுக்கு வந்து முடிஞ்சதுன்னா யாரோ ஒரு ஹெல்ப் உடைய நீங்க வந்து சர்வாங்காசனம் பண்ணுங்க யூஸ்வலா கால் ரெண்டி தூக்கிட்டு இடுப்போட சேர்த்து தூக்கும் போது உங்களுக்கு சப்போஸ் இறங்கக்கூடிய குடலா இருந்தாலும் சரி அல்லது யூட்ரஸா இருந்தாலும் சரி அது திருப்பி பேக் டு பொசிஷன் வரத்துக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குமா இதெல்லாம் பண்ணி உங்களுக்கு சரியாகலன்னா சித்த மருத்துவத்துல அருமையான மருந்துகள் இருக்கு அப்டாமின் மசில்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு பெல்விக் மசில் ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் ஒரு சில ஆயில் அப்ளிகேஷன் மூலமா நர்வின் டானிக்ஸ் மாதிரி கொடுப்போம் அது வந்து உங்களுக்கு திருப்பியும் அந்த இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இருத்து வைக்கும் பிளஸ் கூட சப்போர்ட்டிவா நீங்க யோகாவும் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஓகேமா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி கண்டிப்பா சித்த மருத்துவ முறையில இதை குணப்படுத்தலாம் அப்படின்ற விளக்கம் டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருக்காங்க டாக்டர் இன்ஃபர்டிலிட்டி பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அதுல ஃபுட் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன் ஒரு விஷயம் பத்தி நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க தொடர்ந்து அதை பத்தி பேசலாம் சோ இந்த மாதிரி பியூபர்டி டைம்ல வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு உணவா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இது தவிர பாத்தீங்கன்னா அந்த விழால வந்து எள்ளு உருண்டை எல்லாம் இருக்கும் சோ எள்ளு உருண்டை வந்து அகெய்ன் வெள்ளமும் பிளஸ் கருப்பு எல்லில வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் நல்லா ஃபார்ம் ஆகும் அந்த நல்லா ஃபார்ம் ஆனாதான் குழந்தை கருத்தரிச்சாலும் நல்லபடியா ஒன்பது மாதங்கள் தங்கி வளரும் குறை பிரசவம் ஏற்படாது அதே சமயத்துல நல்ல ஃபார்ம் ஆனாதான் பீரியட் ஸ்லோ வந்து மூணு நாள் நாலு நாள் வந்து நல்லபடியா இருக்கும் இப்போ இன்னைக்கு எல்லாம் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வரதும் தெரியல போறதும் தெரியல ஒரு நாள் கூட ஃபுளோ இருக்க மாட்டேங்குது நான் ஒரு நாள் ஒரு பேட் கூட மாத்துறது இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க சோ இதுக்கான காரணம் வந்து அவங்களுக்கு லைனிங் சரியா ஃபார்ம் ஆகுறது இல்லங்கிறது அர்த்தம் ஓகே சரி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் ரெடியா இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க நீர்கட்டிகள் <laughs> 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 வளரணும் <laughs> அத வந்து நம்ம இன்டைரக்டா வந்து சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு ஹார்மோன்ஸ் வந்து நமக்கு இன்டைரக்டா உள்ள போகுது அப்ப நம்மளோட ஹார்மோன் சிஸ்டம் வந்து கேடடைய வைக்குது அதனால இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து சீக்கிரமாவே ஏஜ் அட்டன் பண்ணிடுறாங்க எட்டு வயசு ஒன்பது வயசு எல்லாம் கூட நிறைய பெண்கள் வந்து ஏஜ் அட்டன் பண்றாங்க அது குறிப்பா ஏஜ் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பீரியட்ஸும் ரெகுலரா வரல அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பா இது வந்து நீர்கட்டிகளை ஏற்படுத்தும் இப்போ நீர்கட்டிகள் வந்து எப்படி ஏற்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இண்டைரக்ட் ஸ்டெராய்டு ஹார்மோன்ஸ் நமக்குள்ள போகுது அதுவே ஒரு நஞ்சு சோ அது வந்து லிவர் வந்து வெளியேற்றணும் சோ லிவர் வந்து ஆல்ரெடி இப்போ இந்த மாதிரியான ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிடும் போது மோஷனும் சரியா போகாது அதை நம்ம கேர் பண்ண மாட்டோம் இப்போ மோஷன் சரியா போகல அப்படின்னா ரத்தத்தில் நஞ்சு தன்மை அதிகமாகும் அந்த ஹார்மோன்ஸும் சுத்தும் அப்போ பாத்தீங்கன்னா பிரெயினுக்கு போற சிக்னல் வந்து தப்பு தப்பா நடக்கும் அதனால வந்து கரெக்டான கட்டளைகள் வந்து பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் பீனியல் கிளாண்ட் இந்த மாதிரியான கிளான்ஸ் எல்லாம் மெயினான மேஜர் கிளான்ஸ் தலையில தான் இருக்கு அது கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மூலமா தான் அதர் ஆர்கன்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் சோ அது நல்லபடியா பங்கு ஆகும் இங்கிருந்து போற மெசேஜ் வந்து ப்ராப்பரா இருக்கணும் அதுக்கு மெயினா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் பாத்தீங்கன்னா மோஷன் போறதுக்கு நல்லா ஃப்ரீயா மருந்து கொடுத்து லிவர் பங்கனுக்கு மருந்து கொடுப்போம் அப்ப ஏதாவது தேவையில்லாம பழைய ஹார்மோன்ஸ் ஏதாவது உள்ளுக்கு சுத்திட்டு இருந்தாலும் லிவர் வந்து கரெக்டா வெளியே தள ஆரம்பிச்சிடும் சரி வெளியே தள ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா கரெக்டான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து யூட்ரஸ்க்கு வரும் கரெக்டா ஓவலேஷன் நடக்கும் பீரியட் ரெகுலர் ஆகும் நீங்க இப்ப இனிஷியலாவே இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்கம்மா ஏன்னா வெயிட்டும் அதிகமாயிட்டே இருக்குன்னு சொல்றீங்க
அதுக்கு ஓகே டெஸ்ட் டியூ பேபி இப்படிங்கிற அளவுக்கு மைண்ட் செட் ஆகிக்கிறாங்க பட் பிசிஓடிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது இன்னும் நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா நான் ரெண்டு மூணு வருஷமா மருந்து சாப்பிட்டு இருக்கேன் எனக்கு சரியா அகலங்கிறாங்க பிரிஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கி பார்த்தா மெட்ஃபார்மின் மெட்ஃபார்மின்ங்கிறது வந்து பிசிஓடி எதுக்காக எடுக்கிறாங்கன்னா பிசிஓடி கண்டிஷன்ல மெச்சூர் ஃபாலிகல்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு மாசமும் மெச்சூர் ஆகும் நூறு மூட்டை வளருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதெல்லாம் ஒரு ஒரு சைக்கிளையும் வெளியே வந்துடணும் வராம மெச்சூர் ஃபாலிகல்ஸ் உள்ளே இருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம சிஸ்ட்னு சொல்றோம் அது நிறைய இருக்கிறதுனால பாலி சிஸ்டிக் அது ஓரியில் இருக்கிறதுனால ஓரியன் டிசீஸ் இந்த சிஸ்ட் வந்து மெச்சூர் ஃபாலிகல்ஸ் உள்ளே இருந்ததுன்னா தேவையில்லாம ஈஸ்ட்ரஜன் அதிகப்படுத்திட்டே இருக்கும் மாசம் ஃபுல்லா ஆக்சுவலா அதுக்கு தேவைப்படுறதே பதினாலு நாள் தான் பீரியட் சைக்கிள் சோ மாசம் ஃபுல்லா ஈஸ்ட்ரஜன் அதிகமாக அதிகமாக தேவையில்லாம் அகெயின் பிரெயின்ல இருந்து லுட்டனைசிங் ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த எல்ஹெச் வந்து ரொம்ப எக்ஸஸ் ஆகும் போது இன்சுலினோட பைண்ட் ஆகி பைண்ட் ஆகி டெஸ்டாஸ்டரான்னு சொல்லக்கூடிய ஆண்களுக்கு உள்ள ஹார்மோன் வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு அதிகமாகும் சோ இன்சுலினை ஃபுல்லா எல்ஹெச் எடுத்துக்கிறதுனால தான் ஒருத்தவங்களுக்கு பிசிஓடி கண்டிஷன்ல பிளட் சுகர் வந்து அதிகமாகுது சோ இதை வந்து ட்ரீட் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸஸ் ஈஸ்ட்ரஜன் எக்ஸஸ் எல்ஹெச் எக்ஸஸ் டெஸ்டாஸ்டரான் எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் வெளியேற்றணும் அப்பதான் இன்சுலின் ஃப்ரீ ஆகி இன்சுலோட வேலையை பார்க்கும் அது எல்லாத்தையும் வெளியேற்றுறதா லிவர் ஃபங்க்ஷன் சோ லிவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழநல்லி கரிசலாங்கண்ணி இந்த மாதிரியான ஹர்ப்ஸ் வந்து நீங்க வீட்லயே கூட ட்ரை பண்றதுனால பண்ணலாம் ஓகே கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றிமா உங்களுக்கான விளக்கம் கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம் இன்னைக்கு நம்ம கூட எத்னிக் ஹெல்த் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் யோக வித்யா அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகங்களை நேரல் நிகழ்ச்சியில் நீங்க தொடர்பு கொண்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இணைப்புல இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் பிரேம்லதா இணைப்புல தான் இருக்கீங்க இருக்கு <laughs> பிரச்சனைகளோட்டிகளோக்கும்போது ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால பிரெஸ்ட்ல வந்து அதிகப்படியான வலி வரதுக்கான காரணங்களா இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பீரியட்ஸ்ல வந்து இதை கட்டிக்க மாதிரி எதாவது வெளிப்படுதாமா ஓகே நீங்க ஓகே யூட்ரஸ்ல ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது அழுக்குகள் இருந்தா தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு தடவை யூட்ரஸ் கிளென்ஸ் பண்றதுக்கான மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாவே உங்களுக்கு ஹார்மோன்ஸும் பேலன்ஸ் ஆகும் பிளஸ் கர்ப்பப்பையில ஏதாவது கட்டிகள் இருந்தாலும் வெளியாகும் ஏன்னா இப்போ கர்ப்பப்பைக்கும் பிரெஸ்ட்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா பிரெக்னன்சிக்கு அப்புறமா ஃபீட் பண்ணும்போது கர்ப்பப்பை ஸ்ரிங்க் ஆகணும் அப்படின்னாவே ஃபீட் பண்ண ஃபீட் பண்ண தான் ஸ்ரிங்க் ஆகும் சோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் வந்து ஒரு சிலர் ஃபீட் பண்ணாம விட்டுட்டாங்கன்னா எப்படி பிரெஸ்ட்ல கட்டி மாதிரி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ பிரெஸ்ட் கேன்சர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ அந்த மாதிரி சொல்லப்படுது சோ நீங்க வந்து யூட்ரஸ் வந்து கிளீன் பண்ணீங்கனாவே பிரெஸ்டோட ஹெல்த் வந்து நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேமா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி உங்களுக்கான விளக்கம் டாக்டர் கொடுத்திருந்தாங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் வந்து இப்போ பொதுவா வந்து குழந்தையின்மை அப்படின்னே நம்ம முதல்ல டார்கெட் பண்றது பெண்களுக்கு தான் சோ பெண்களுக்கு தான் பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி சோ ஆண்களுக்கும் வந்து ஃபெர்டிலிட்டி வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படி இருக்குன்னா என்னென்ன ரீசனால ஆண்களுக்கு வந்து ஃபெர்டிலிட்டி வருது இப்போ ஆக்சுவலா இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி பெண்கள் அப்படின்னு தான் டார்கெட் பண்றாங்க எந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் பெண்கள் மட்டும் தான் ட்ரீட் பண்றாங்க பட் மென்ஸும் வந்து இதுக்கான முக்கியமாக காரணமா இருக்காங்க அது சித்தர்கள் வந்து நிறைய பாடல்கள்ல மென்ஸோட ஃபர்டிலிட்டி பத்தி தான் நிறைய பேசுறாங்க ஏன்னா இப்போ ஃபர்டிலிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே ஒரு நிலம் வந்து பெண்ணினுடைய கர்ப்பப்பை மாதிரி ஸ்பர்ம் அப்படிங்கிறது ஒரு விதை மாதிரி இப்போ எப்படி வந்து நிலம் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஃப்ரீயா இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம பெஸ்டிசைட்ஸ் போடுறோம் நல்லா செடி வளரணும்னு சொல்லி ஃபர்டிலைசர்ஸ் போடுறோம் சோ அந்த மாதிரி கர்ப்பப்பை வந்து சுத்தமா இருக்கணும் எந்த ஒரு கிருமிகளும் புழுக்களும் இல்லாம இருக்கணும் அதனால தான் கர்ப்பப்பை கிளீன் பண்றதுக்கு மெடிசன்ஸ் கொடுக்கறோம் அது போக அது நல்லா ஸ்ட்ரென்தண்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த இண்டோமெட்ரியமோட கம்பேர் பண்ணலாம் சோ இண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் நல்லா இருந்தா தான் ஒரு குழந்தை நல்லா வளரும் சோ அது வந்து ஸ்ட்ரென்தனிங்கான மெடிசன்ஸா எடுத்துக்கலாம் ஒரு விதையை வந்து எப்படி குவாலிட்டியா இருந்தா தான் அந்த நிலத்துல போய் நல்லபடியா வளருமோ ஆண்களுக்கு இந்த விதையை வந்து டிஃபெக்டா இருந்தா தான் இன்ஃபர்டிலிட்டியே வருதுங்கிறாங்க இப்போ ஒரு நிலம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இந்த மாதிரி அந்த ஐந்து திணைகள் சொல்லப்படுது இது எந்த திணையை எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் ஏதோ ஒரு உயிரங்க
அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யூஸ்வலாக கர்ப்பப்பை கிளீன் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஐ மீன் குழந்தை வந்து நிற்கும் ஓகே ஸோ இந்த இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வந்து என்னென்ன ரீசன் வந்து மேல் இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு காரணம் இப்போ மேல் இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கான காரணங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா வந்து ஸ்போம் கவுண்ட்ங்கிறது எல்லாருக்குமே வந்து டெஸ்ட் பண்றாங்க அதாவது செமன் அனாலிசிஸ் சொல்லி டெஸ்ட் பண்றாங்க அதுல வந்து ஸ்போம் கவுண்ட் ஸ்போம் மோட்டிலிட்டி ஸ்போம் மார்ஃபாலஜி இது மூணு பேசுறாங்க அதாவது ஸ்போம் கவுண்ட் அப்படின்னா எயிட்டி டு ஒன் டுவெண்ட்டி மில்லியன்ஸ் நார்மல் நான் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் பிராக்கெட்ல லேப் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து பேஷன்ஸ் எடுத்துட்டு வரும்போது இன்னைக்கு வந்து அது குறைஞ்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன்ஸ் கூட நார்மல் ஒரு சில லேப்ல போடுறாங்க இன்னும் ஒரு சில லேப்ல பிப்டீன் மில்லியன்ஸ் போடுறாங்க என்னடா அது குறைஞ்சிட்டே வருதுன்னு பார்த்தா டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து நைன்டீன் நைன்டில வந்து நாற்பத்தஞ்சு மில்லியன்ஸ்க்கு கீழே இருந்தா தான் லோஸ் போம் கவுண்ட் பிக்ஸ் பண்ணவங்க இன்னைக்கு வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் டென்ல வந்து பிப்டீன் மில்லியன்ஸ்க்கு கீழே இருந்தா நார் லோ லோ அப்படின்னு சொல்லி பிக்ஸ் பண்றாங்க ஸோ இப்படி பண்ணிட்டு இப்படி எல்லாம் இருக்கிறதுக்கான காரணங்கள் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா எல்லா மென்ஸ்க்கும் ஆவரேஜா இந்த கவுண்டிங் குறைஞ்சிட்டே இருக்கு ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு ஐஓஏஎஃப் டெக்னாலஜி வந்ததுனால அதை குறைச்சிட்டே வராங்கிறது இன்னொரு விஷயம் ஓகே வணக்கம் எங்க பொண்ணுங்க மேரேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க ஓகேமா குழந்தையில அவங்களுக்கு நாங்க எல்லா டாக்டர் கிட்டயும் போய் செக் பண்ணி பார்த்தோம் சரிமா டாக்டர் சொல்றாங்க ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்ல நீங்க மிக்க குழந்தை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க ஓகேமா அவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ப்ரீ ஏட் தள்ளி 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 போகுது ஓகேமா அது நாங்க இப்ப இந்த மாசம் முப்பதாம் தேதி போன மாசம் ஆனா ஆனா அது டேட் ஆகல வெளியாது <laughs> <laughs> அதாவது கர்ப்பையில இருந்து உற்பத்தி ஆகிற ஒரு திரவம் வந்து ரொம்ப அமில தன்மையா இருந்ததுனா விந்தணுக்கள் உள்ள போகும்போதே இறந்துரும் அந்த பிஹெச் லெவல் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மீன் வந்து நல்லா தண்ணியில நீந்திட்டு இருக்கும் அதை கொண்டே ஒரு ஆசிட்ல போட்டீங்கன்னா இறந்துரும் அந்த மாதிரி பெண்ணினுடைய உடல் சூடு வந்து குறைச்சி மெயின்டைன் பண்ணும் ரொம்ப அதிகப்படியான சூடு இருந்ததுன்னா அந்த உற்பத்தி ஆகக்கூடிய லிக்விட் வெஜினல் ஃபுளூட் வந்துட்டு அமில தன்மையா இருக்கும் அதனால கூட இன்ஃபர்டிலிட்டி வரும் ஒரு சிலருக்கு வைட் டிஸ்சார்ஜ் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் ஃபெலப்பின் டியூப் பிளாக் ஏதாவது இருந்திருக்கலாம் இல்ல எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் வந்து கம்மியா இருந்திருக்கலாம் இதுல நீங்க என்ன பிரச்சனைங்கிறது எனக்கு கரெக்டா ரூல் அவுட் பண்ண முடியல நீங்க போன்ல பேசிட்டு இருக்கிறதுனால சமீபத்துல ஏதாவது ரிப்போர்ட் எடுத்திருந்தீங்க அல்ட்ராசவுண்ட் ஹோல் அப்டமனோ அல்லது வந்து ஃபெலப்பின் டியூப் பிளாக் யூஎஸ்டி டெஸ்டோ அல்லது அவங்க ஹஸ்பண்டுடைய செமன் அனாலிசிஸ் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு போட்டோ எடுத்து நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஜீரோ த்ரீ செவன் ஒரு <laughs> 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 <laughs>
அதுக்கு பின்னாடி நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அதுல வந்து ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கேரி பண்ணிட்டு இருக்கும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்பெர்ம்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் எக்ஸ் குரோமோசோம் போய் அந்த எக் வந்து ஃபர்டிலைஸ் பண்ணா பிறக்கும் குழந்தை வந்து பெண்ணா இருக்கும் இது எக்ஸ் ஒய் குரோமோசோம் போய் அந்த எக் போய் ஃபர்டிலைஸ் பண்ணா பிறக்கும் குழந்தை ஆனா இருக்கும் அந்த மாதிரி பாடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா மைட்ரோகாண்டின் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அது வந்து ஏடிபின்னு ஒரு எனர்ஜி வந்து ஸ்பெர்ம் கொடுக்கும் எனர்ஜி இருந்தா தானே ஸ்பெர்ம் நீந்தும் அப்படிங்கிற மாதிரி டெயில் வந்து அதுக்கு ஸ்விம் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் சோ இது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் சொல்றோம் இதெல்லாம் இன்னைக்கு மைக்ரோஸ்கோப் வந்ததுக்கு அப்புறம் கவுண்டிங் சொல்றோம் மொட்டிலிட்டி சொல்றோம் மார்ஃபாலஜி சொல்றோம் பட் இதெல்லாம் அன்றைய காலகட்டத்திலேயே சொல்லி வச்சுட்டாங்க அது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கூறினார் ஆணினுட வெந்து தானும் குறைவாக குணமாக தித்திப்பு இல்லாததாலும் அதாவது தித்திப்பு இல்லாதாலும்னா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னா செமன் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது கவுண்ட் மொட்டிலிட்டி மார்ஃபாலஜி எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு ஃப்ரக்டோஸ் ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க ஃப்ரக்டோஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃப்ரூட்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு சுகர் நமக்கு தெரியும் பட் அதே ஃப்ரக்டோஸ் வந்து சக்கர சத்து வந்து செமன்ல வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஆக்டிவா இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தேவை அதே கார்போஹைட்ரேட் அத்தனை மில்லியன் ஸ்பெர்மும் வந்து நீந்தி உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு செமன்ல ஒரு மீடியமா தேவைப்படுது சோ அந்த ஃப்ரக்டோஸ் பாசிட்டிவ் இன்னைக்கு சொல்றாங்க அதை தான் வந்து அன்னைக்கே வந்து கூறினார் ஆணினுட விந்து தானும் குணமாக தித்திப்பு இல்லாததாலும் அப்படிங்கிற அந்த பாடலும் நமக்கு தெரியும் ஓகே ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க தெரிஞ்சு நம்ம பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா சரி கோமதி அம்மா யாருக்கா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்ன ஏஜ் ஆகுமா உங்களுக்கு சரிங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்க தொடர்ந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் மேடம் கோமதி பேசுறீங்க ஓகே சொல்லுங்க கோமதி என்ன ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு எனக்கு பயிர்பாய் கட்டி இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஓகேம்மா அதனாலதான் கருத்தறிக்கலீங்களா இருக்குமா ஓகே அதை எடுத்துட்டு நீங்க வந்து மூணாம் தேதி கோயம்புத்தூர் கேம்ப் வந்து பாருங்க ஹோட்டல் ப்ளூ ஸ்டார் காந்திபுரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துல அப்படி இப்ப நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா கூட நீங்க அந்த ரிப்போர்ட் எனக்கு போட்டோ எடுத்து நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஜீரோ த்ரீ செவன் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க நான் பாத்துட்டு உங்களுக்கு இன்னைக்கு உள்ள உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்றேன் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி சோ முடிஞ்சா வந்து உங்க ரிப்போர்ட்ஸ் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் இல்லாட்டி வந்து கோயம்புத்தூருக்கே வந்து டாக்டர் வராங்க நீங்க நேரடியா போய் கூட கன்சல் பண்ணிக்கலாம் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றிமா சோ நம்ம வந்து மென் இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கான ரீசன் அதுல இன்னும் பாடல் என்ன சொல்றாரு இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மதிவுரை நூல் சொல்லி யூகி முனி சித்தர் எழுதின பாடல் இது இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா மீறியதோர் ஜலம் மீதில் மிதந்தாலும் மிகையாக உயிரற்று இருப்பதாலும் இன்னைக்கு நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்ல அதெல்லாம் பாக்குறோம் பட் அன்னை காலகட்டத்தில் வந்து சுத்தமான நீர்ல வந்து இந்த விந்தணுக்கள் விடும்போது மேல வந்து எளிதாவே கரைஞ்சி டிசால்வ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுல வந்து ஸ்பேம் கவுண்ட் இல்ல அப்படிங்கிறது அதாவது டெட் ஸ்பேம்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிறது அதுல தெரியுது அதாவது மீறியதோர் ஜலம் மீதில் மிதந்தாலும் மிகையாக உயிரற்று இருப்பதாலும் அப்படின்னா அதுல உயிரற்று இருக்கு அந்த விந்தணுக்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இது போக சீராக மூத்திரத்தில் நுரைதான் போலும் சேர்வதனால் கருவதும் தரித்திடாது ஆண்களுக்கு வரக்கூடிய யூரினேஷன்ல வந்து நிறைய நுர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு இந்த பாடல தெரிய வருது இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா திடமான மங்கையர்கள் மலடே ஆவால் திறமான ஆண் மலடின் குணமிதாமே சோ திடமான மங்கையர்கள் ஏன் ப்ளூரல்ல சொல்றாங்கன்னா இப்ப இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா மேரேஜ் ஆகி ஒரு குழந்தை இல்ல அப்படின்னா ஒரு டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்றாங்க பட் பிரச்சனை வந்து அந்த ஆணுக்கு இருக்கும்போது மங்கையர்கள் ப்ளூரல்ல போட்டிருக்காங்க அந்த பாடல்ல சோ காரணம் வந்து எத்தனை மேரேஜ் பண்ணாலும் எத்தனை பெண்களோ வந்து நீங்க திருமணம் பண்ணாலும் கரு வந்து தரிக்காது இதுதான் வந்து ஆழ்மலரோட குணம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல் நமக்கு தெரியாது ஓகே சரி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இணைப்புல இருக்காங்க ஹலோ கீர்த்தனா இணைப்புல தான் இருக்கீங்க ஹலோ சொல்லுங்க கீர்த்தனா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்ன ஏஜ் ஆகுமா உங்களுக்கு எனக்கு டுவெண்ட்டி செவன் ஆகுதுங்க சரிங்க டாக்டர் இருக்காங்க தொடர்ந்து உங்க சந்தேகங்களை கேட்கலாம் மேம் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு முதல் குழந்தை இருக்குங்க மேம் அவளுக்கு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆச்சுங்க இப்ப ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி கன்சீவா இருந்து குழந்தை வளர்ச்சி இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அபார்ஷன் பண்ணிட்டாங்க அபார்ஷன் பண்ண சொன்னாங்கன்னு சொல்லி அபார்ஷன் பண்ணிட்டாங்க மேம் ஓகே அபார்ஷன்
போட்டுறதுக்கானதுக்கும் வெளியே வரும் சோ சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கட்டிகள் இருந்தது அப்படின்னா அது வெளிப்படும் போது கட்டி கட்டியா வெளியே வரும் ஒரு சிலர் பிரவுன் டிஸ்சார்ஜா இருக்குமாங்க ஒரு சிலர் வந்து பவுடர் டிஸ்சார்ஜா இருக்கு அப்படிம்பாங்க இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பழைய ரெசிடியூஸ் சோ இதெல்லாமே வந்து இப்ப எக்ஸாம்பிள் இப்பதான் உங்களுக்கு ரீசெண்டா ஒரு அபாஷன் இருந்திருக்கு அப்படின்னா அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் சுத்தப்படுத்தணும் சோ கர்ப்பப்பை வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஃப்ரீயா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் சைட் பைட் சைட் நாங்க கொடுக்கக்கூடிய மெடிசன் வந்து யூட்ரஸ்க்கு வந்து பிளட் ஃபுளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இண்டோமெட்ரியம் திக்னஸும் வந்து அதிகமாகும் சோ எங்கோட குவாலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தேவைப்பட்டா உங்க ஹஸ்பண்டுடைய சம அனாலிசிஸ் ஒண்ணு பண்ணி அவருக்கு சப்போஸ் எயிட்டி மில்லியன்ஸ்க்கு கீழே கவுண்டிங் அல்லது வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு அல்ல கீழே வந்து மொட்டிலிட்டி இருந்ததுன்னா அவரும் வந்து மெடிசன் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் நாங்க வந்து யூஸ்வலா இனி சொல்றது என்ன அப்படின்னா மினிமம் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகுது மெடிசன் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நாங்க கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்டிலிட்டி பேஷன்ஸ் வந்து கப்பலா ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது மூணு மாசத்துல வந்து அவங்க ஃபர்டிலிட்டி அச்சீவ் பண்ணிடுறாங்க சோ அந்த ஒரு கான்பிடென்ட்ல தான் நாங்க வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் எடுங்க அப்படின்னு சொல்றோம் சோ மெடிசன் சாப்பிட சாப்பிட கன்சீவ் ஆனவங்க தான் ஜாஸ்தி ஓகே கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றிமா சித்த மருத்துவத்துல கண்டிப்பா அதுக்கான தீர்வு இருக்குன்ற விளக்கம் டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்திருக்காங்க தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் இப்ப வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய கோரி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்திருப்பாங்க எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் வந்து நார்மலா இருக்கும் பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து குழந்தையின்மை அப்படின்ற மாதிரியான ரீசன் இருக்கும் இதுக்கு என்ன காரணம் ஓகே இப்ப ஆக்சுவலா வந்து இதுக்கான காரணம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய சொல்லலாம் இப்போ பொதுவான ஒரு நாலேஜ் இல்லாதன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா பீரியட் சைக்கிள் வந்து ரெகுலரா இருக்கும் போது முதல் நாள் மாத விடாயில இருந்து பதினாலாவது நாள் தான் சினை மூட்டை வந்து வெடிச்சு வெளியே வரும் சோ அந்த டைம்ல காண்டாக்ட் பண்ணாதான் குழந்தை நிக்கும் மத்த நேரத்துல காண்டாக்ட் பண்ணா குழந்தை நிக்காது சோ இது வந்து ஒரு பிளஸ் ஆர் டூ டேஸ் வந்து ஒரு ஒரு பெண்களுக்கு மாறுபடும் சோ திருமணமாகி குழந்தைக்காக முயற்சி செய்யறவங்க முதல் நாள் மாத விடாயில இருந்து கணக்கு பண்ணி டுவெல்த் போர்டீன்த் சிக்ஸ்டீன்த் இருந்து ஆல்டர்னேட் டேஸ் காண்டாக்ட் பண்ண போதும் இன்னைக்கு இதே வந்து நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தடவை வேணா காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் கூட சொல்லியிருக்காங்க பட் இது இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கவுண்டிங் வந்து சுத்தமா குறைஞ்சிரும் மென்ஸ்க்கு சோ அதனால அது அட்வைசபிள் கிடையாது சோ விந்து கட்டுப்பாடு இருக்கணும் அப்படிங்கறது அவசியம் ஏன்னா அப்பதான் வந்து அந்த மில்லியன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பர்ம்ஸ் வந்து அதிகமாகும் பிளஸ் குவாலிட்டி வந்து நல்ல டக்குன்னு வந்து கிளிக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு இது தவிர அந்த ஓவிலேஷன் வந்து அவங்க எப்படி வந்து அவங்க கணிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த முட்டை வெடிச்சு வெளியே வர டைம்ல நார்மலா இருக்கக்கூடிய உடல் சூட விட கொஞ்சம் அதிகமா காய்ச்சல் வர மாதிரி ஒரு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது போக அடி வயிற்று பகுதியில ஒன்னா லெப்ட் அல்லது ரைட் சைட்ல வந்து ஊசி கூத்துற மாதிரி வலிக்கும் முட்டை வெடிச்சு வெளியே வரும்போது ஒரு மாசம் லெப்ட் ஓவரில இருந்து வெளியே வந்தா அடுத்த மாசம் ரைட் ஓவரில இருந்து வெளியே வரும் சோ அதனால ஊசி கூத்துற மாதிரி ஒரு பெயின் இருக்கும் இது போக வெஜைனல் ஃபுளூட் கொஞ்சம் செக்ரீட் ஆகும் எப்படி ஒரு இயற்கையே வந்து அழகா அமைஞ்சிருக்குன்னா அவர் ஸ்பர்ம் வந்து நீந்தி போறதுக்கு அங்க ஒரு லிக்விட் தேவை ஏன்னா உள்ள வந்து ட்ரை ஆனதுன்னா ஸ்பர்ம் வந்து எங்க போய் ரீச் பண்ணாது சோ அந்த செக்ரீஷன் வந்து கரெக்டா ஓவியூஷன் டைம்ல நடக்கும் சோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து தெரிஞ்சுட்டு அவங்க காண்டாக்ட் பண்ணாங்கனாவே சக்சஸ் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து அவங்க தெரியாம மத்த நாள்ல காண்டாக்ட் பண்ண குழந்தை நிக்காது அது ஒரு முக்கிய காரணமா இருக்கு ஓகே நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி உங்க பேர் சொல்லுங்க ஹலோ ஹலோ உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா சரி <laughs> 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 அதிகமா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 
த்ரீ அதிகமா இருக்கு ஆக்சுவலா வந்து டி த்ரீ டி போர் கம்மியா இருந்தா தான் தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து நீங்க சாப்பிடணும் இல்லனா டிஎஸ்ஹெச் வந்து சாரி தைராக்சைன் வந்து நீங்க ஹண்ட்ரட் எம்ஜி சாப்பிடணும் அவசியமே கிடையாது யூஸ்வலா அது இன்டெரக்டா எடுக்கக்கூடியதான் அந்த ஹார்மோன் அது நார்மலா இருக்கு அது அதிகமா இருக்கு அந்த மாத்திரை நீங்க சாப்பிடணும் அவசியம் இல்ல உங்களுக்கு அதிகமா இருக்கு மேபி அது டிஎஸ்ஹெச் ஆ இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க தப்பா சொல்றீங்க தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அதிகமா இருந்தா தான் சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த எல்ராக்சினோ இல்ல தைராக்சினோ கொடுப்பாங்க பட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மாடு பண்ணி இந்த மாதிரியான அனிமல்ஸ்ல இருந்து ஹார்மோன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியோ அல்லது அந்த கிளாண்ட வந்து பவுடர் பண்ணியோ குடுக்கறாங்க சோ இந்த ஹார்மோன் வந்து நீங்க எடுக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஒண்ணு வெளியில இருந்து நமக்கு பாடிக்கு எளிதா கிடைக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பாடி வந்து அதை திருப்பி செக்ரிட்டே பண்ணாம விட்டுறோம் இன்னொரு விஷயம் வந்து அதோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளோட ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் மாறதுக்கான மாத்திரத்துக்கான சான்சஸ் கூட இருக்கு அதனால பாத்தீங்கன்னா டிப்ரெஷன் மூட் பிளக்சுவேஷன் ஹேர் ஃபால் இதெல்லாம் வந்து தைராய்டு மெடிசன் ரொம்ப நாள் சாப்பிடறவங்களுக்கு ஏற்படும் சோ நீங்க என்ன மாத்திரை சாப்பிட்டு இருக்கீங்களோ அது கூகுள் போய் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அது ரிசர்ச் நிறைய வந்து இந்த மாதிரி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லப்படுது இது நீங்க வந்து எளிதாவே உங்களுக்கு வந்து தைராய்டு நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னா சர்வாங்காசனம் பண்ணுங்க ஏன்னா டோட்டல் பிளட் ஃபுளோ வந்து உங்களுக்கு தைராய்டுக்கு போகும் அது போக அயோடைஸ்டு சால்ட் யூஸ் பண்ணும் இன்னைக்கு நம்ம அயோடைஸ் சால்ட்னா நீங்க கடையில போய் அயோடைஸ் சால்ட் கொடுங்கிறது அயோடைஸ் சால்ட் கிடையாது நார்மலா ராக் சால்ட் அழுக்கு உப்பு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த அழுக்கு உப்பு தான் நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பாட்டி காலத்துல எல்லாம் எங்க பாட்டி கூட சொல்லியிருக்காங்க இந்த உப்பு எல்லாம் வந்து மல்லிகை கடையில வெளியே வந்து இருக்கும் நைட் கூட பூட்டி வைக்க மாட்டாங்க யார் வேணா போய் இந்த உப்பு எடுத்து யூஸ் பண்ணலான்னு பட் அந்த உப்பு வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு பிசினஸா கன்வெர்ட் ஆகி அயோடைஸ் சால்ட் நம்ம பாலிஷ் போட்டு அயோடினே இல்லாத சால்ட்டா ஒரு கெமிக்கல் போட்டு நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பா அதனாலயும் வந்து தைராய்டு வந்து ப்ராப்பரா பங்கன் ஆகாது திருப்பி நீங்க ராக் சால்ட் வாங்கணும் ஆர்கானிக் சால்ட் வாங்கணும் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த காலத்துல இருந்து இப்போ நார்மல் ஐடைஸ் பாலிஷ் சால்ட்ட விட அஞ்சு மடங்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு இப்ப நானே பார்த்தா பெங்களூர்ல ஒரு கடையில வந்து த்ரீ தௌசண்ட் போட்டிருந்தாங்க ஒரு கிலோ உப்பு அதாவது ஐடைஸ் சால்ட் இல்லாம நார்மல் ஆர்கானிக் சால்ட் அந்த அளவுக்கு வந்து திருப்பி பிசினஸா இதுவும் கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு முடிஞ்ச வரைக்கும் அழுக்கு உப்பு இருந்ததுன்னா அதை யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க அதுதான் வந்து உண்மையான ஐடைஸ் சால்ட் ஏன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அயோடினோ உப்புல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அயோடினோ தயாராக இருந்து உற்பத்தி ஆகிற ஒரு ப்ரோட்டீனும் சேர்ந்துதான் தயாராக்சின் ஃபார்ம் பண்ணுது டி த்ரீ அப்படின்னா ட்ரை அயோடோ தயாராக்சின் டி போர் அப்படின்னா டெட்ரா அயோடோ தயாராக்சின் சோ பேர்லயே தெரியுது அயோடினோ தயாராக இருந்து உற்பத்தி ஆகிற ப்ரோட்டீனும் சேர்ந்துதான் இந்த தயாராக்சின் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படிங்கும் போது இந்த அயோடைஸ் சால்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இது போக குண்ம உப்புன்னு போடுற இந்து உப்பு இதெல்லாம் வந்து நீங்க கிடைச்சதுன்னா கூட நீங்க வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் வந்து தயாராய்டோட பங்கன் எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் குறையறதுக்கு முக்கிய காரணம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேஸ்ட் பேஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுளோரைட்ஸ்னு ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு அந்த கெமிக்கல் வந்து ஹைப்பர் தைராய்டில் கொடுக்கப்படுது எதுக்கு தைராய்டோட பங்கனை சப்ரஸ் பண்றதுக்கு பட் நார்மலா இன்னைக்கு நம்ம அதை இன்டெரக்டா காலையில் எஞ்சி பல் விளக்கும் போது அந்த ஃபுளோரைட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளோட ரத்தத்துல கலந்து தைராய்டோட பங்கனை குறைக்குது அதனால தான் இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே தைராய்டு ப்ராப்ளம் வருது அதுக்கு பதிலாக நீங்க ஆர்கானிக்கா அந்த காலத்துல வந்து கறி இந்த கறி கறி உப்பு அப்புறம் வந்துட்டு பல்பொடி இந்த மாதிரி என்ன சொல்றது ஆள் அத்தி தி நாவல் இந்த மாதிரியான தோற்பான ஒரு சில விஷயங்களை வச்சு தான் பல்பொடி தயாரிச்சாங்க அது கூட இன்னைக்கு நாட்டு மருந்து கடைகள்ல வந்து எளிதா கிடைக்குது அந்த மாதிரி எல்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணோம்னாவே நமக்கு முக்காவசியான டென்டல் ஹெல்த்தோட நின்னா கூட பரவாயில்ல பேஸ்ட் உள்ளுக்கு போய் நம்மளோட தைராய்டு லெவலையும் குறைக்கும் பிளஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய அதர் ஃபுளோரைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் எல்லாம் குறைக்கும் போயிட்டு ரொம்ப தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றிமா உங்களுக்கான விளக்கம் கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம் சோ இன்னைக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் பெண்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரகுலர் பீரியட்ஸ் தான் சோ இரகுலர் பீரியட்ஸ் வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு ஒரு காரணமா அமையுமா கண்டிப்பா அமையும் ஏன்னா இரகுலர் பீரியட்ஸ் இருபத்தி எட்டு நாளைக்கு ஒருக்க வராம இருந்தது மூணு மாசத்துக்கு ஒருக்க வருது ஆறு மாசத்துக்கு ஒருக்க வருது அப்படின்னா கண்டிப்பா அங்க வந்து ஓவிலேஷனே நடக்கலன்னு இருக்கும் முட்டை வந்து வெடிச்சு வெளியே வரல சோ முட்டை வெடிச்சு வெளியே வரலன்னா கண்டிப்பா வந்து கரு தரிக்காது சோ அதனால வந்து ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருந்தாதான் ஹெல்த்தி மென்சுரேஷன் அர்த்தம் இன்னும் ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா இரகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கு நான் வந்து ஏதோ ஒரு கான்ட்ராசெப்டிவ் பீல்ஸ் கருத்தரை மாத்திரை போ
இருக்குங்க <laughs> 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 முன்னாடிங்க <laughs> ட்யூப்ல போய் அடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இது போக மென்ஷுவல் பிளட் ரிவர்ஸ் ஆகுறதுனால இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் டைம்ல காண்டாக்ட் பண்றது அல்லது வந்து பாத்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் வந்து நான் ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி தற்சமயத்துக்கு ப்ரொஜெஸ்டன் இந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ் போட்டு நிறுத்தி வைக்கிறது இந்த மாதிரி ஆகும்போது பிளட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகும் அப்ப ட்யூப்ல எல்லாம் போய் பிளாக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்டோமெட்ரியோசிஸ் கண்டிஷன் அதாவது கர்ப்பிடைய உள்சுவன் சொல்லக்கூடிய என்டோமெட்ரியத்துல ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா எக்ஸஸ் டிஷ்யூ க்ரோத் வரும் அந்த எக்ஸஸ் டிஷ்யூ போய் ட்யூப்ல போய் பிளாக் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து நம்ம கொடுக்கூடிய மருந்துகளை கரைஞ்சு மாத விடை வழியாகவே வந்து எளிதாகவே வெளியே வந்துடும் அதே மாதிரி சப்போஸ் உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு ஏதாவது இப்போ சமீப காலமாக கவுண்டிங் குறைஞ்சிருந்தாலும் ரெண்டு மூணு மாதங்கள்லேயே இன்க்ரீஸ் ஆகிறது நீங்களே ரிப்போர்ட் மூலமாக பார்க்கலாம் இது எல்லாமே வந்து பிஃபோர் ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் கன்சீவ் ஆகிடுவீங்க ஏன்னா நான் கொடுக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய பேருக்கு இருந்தாங்கமா உங்களோட ஓல்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க நம்ம மருந்து சாப்பிட்டு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு கழிச்சு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு குட் நியூஸோட தான் வருவாங்க ஸோ யாருமே வந்து ஆஃப்டர் ரிப்போர்ட்ஸ் கூட எடுக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஓகே கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்த கால் ஒரு இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க சுபாஷ்னி மேம் ஓகே சுபாஷ்னி யாருக்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேம் கால் பண்ணிருக்கேன் ஓகே என்ன ஏஜ் ஆதுமா உங்களுக்கு எனக்கு 34 இயர்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு மேம் சரிங்கமா டாக்டர் இருக்காங்க தரந்து உங்க சந்தேகங்களை கேட்கலாம் ஆ ஓகே மேம் சொல்லுங்கமா வணக்கம் சொல்லுங்கமா மேரேஜ் ஆயி 4 இயர்ஸ் ஆயிட்டேங்க மேம் இன்னும் குழந்தை இல்ல சரி ஆனாலே <laughs> 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 ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பிசி ஓஸ் இருக்குன்னா நீங்க லேப்ரோஸ்கோப் எதுவும் பண்ணீங்களா பிசி ஓடிக்கு இல்ல லேப்ரோஸ்கோபி பண்ண சொன்னாங்க மேம் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க கரெக்டான டேப்லெட் வந்து எடுத்துக்க சொன்னாங்க எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கேன் பண்ண பிறகு எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேமா உங்களோட ரீசன்ட் ரிப்போர்ட் இருந்தா எனக்கு அனுப்புங்க ஏன்னா பிசி ஓடி ஹிஸ்ட்ரி இருந்ததுன்னா அவ்வளவு சீக்கிரம் அது கண்டிப்பா கிளியர் ஆகாது பிளஸ் தைராய்டோட ரீசன்ட் டி த்ரீ டி ஃபோர் டி எஸ்ஹெச் ஓட ரிப்போர்ட் எனக்கு அனுப்புங்க நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து கால் பண்றீங்க இங்க நாகப்பட்டினம் மேம் ஓகேமா நீங்க ரிப்போர்ட் இப்போதைக்கு எனக்கு போட்டோ எடுத்து வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புங்கமா நான் கண்டிப்பா அதுக்கான பதில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நேர்ல வர வேண்டியிருக்குமா மருந்துகள் தபால் மூலம் ஆட்ரு கொள்ளலாமான்னு நான் சொல்றேன் ஆ थैंक यू கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி உங்களுக்கான விளக்கம் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்க நம்பரும் தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் சோ இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கால கட்டத்துல ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாம ஆல்ரெடி பேசியிருந்தோம் சோ என்ன மாதிரியான ஃபுட்ஸ் தவிக்கிறது தவிர்க்கிறது அப்படிங்கறத விட்டுட்டு என்ன மாதிரியான ஃபுட்ஸ் எடுக்கறனால இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டில இருந்து நாம வந்து தப்பிக்கலாம் ஓகே ஆக்சுவலாக என்ன மாதிரியான ஃபுட் ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் நியூட்ரியன்ட் தான் அது யூனிவர்சலாகவே பேசப்படுது பேலன்ஸ்டான ஒரு நியூட்ரியன்ட்டுன்னு ஸோ பேலன்ஸ்டான நியூட்ரியன்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் அறுசுவை இருக்கணும் சித்த மருத்துவ ரீதியாக பேசணும்னா அறுசுவைனா இன்னைக்கு நம்ம வந்து எல்லாமே சுகரு பிளஸ் நல்ல நல்ல புளிப்பு இந்த மாதிரி டேஸ்ட் நமக்கு வந்து வாய்க்கு எது நல்லா இருக்கும் அதான் சாப்பிட்றோம் பட் அல்கலைன் வந்து நம்ம மறந்துட்டோம் அதாவது தோற்பான பொருட்கள் இப்போ நெல்லிக்காய் இந்த மாதுளம்பழம் தோலோட அந்த டேஸ்ட் இருக்குல்ல அது மாதிரியான ஃபுட் எல்லாம் மறந்துட்டோம் ஸோ தோற்பும் வந்து அவசியம் பிளஸ் கசப்பு கொஞ்சம் என்ன சொல்றது குறைச்ச லெவலில் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் ஏன்னா அப்பதான் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்ல ஏதாவது நஞ்சுத்தன்மை இருந்தாலும் அது வந்து கிளியர் ஆகும் சோ அறு சுவையா எடுக்கிறதுல நம்ம இன்னைக்கு மறந்த ஒரு சுவைன்னு பாத்தீங்கன்னா கசப்பு தோற்பும் இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களோட உணவுகளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆண்களா இருந்தாங்கன்னா கசப்பு ஜாஸ்தி எடுக்கக்கூடாது எடுத்தாங்கன்னா கவுண்டிங் குறையும் ஸ்பம் கவுண்டிங் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாவக்காய் ஜூஸ் குடிக்கிறது அப்பு
வேப்பில வேப்பம் கொழுந்து நல்லதுன்னு சொல்லி சாப்பிட்றது இப்பெல்லாம் சாப்பிட்டா கவுண்டிங் ஸ்பம் கவுண்ட் குறையும் ஸோ அதனால என்னைக்கோ மாசத்துல ஒரு நாள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து கற்பமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது தவிர நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்ன்னு பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு குறிப்பா லோ பிளட் ஃபுளோ அப்படின்னா ஒன்னா ரத்தம் கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்ல ஈஸ்ட்ரஜன் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ ரத்தம் ஊறுறதுக்கு அத்திப்பழம் பேரிச்சம்பழம் இதெல்லாம் நிறைய எடுத்துக்கலாம் அப்ப ஹீமோகுளோபின்னா ஹீம் பிளஸ் குளோபின் ஹீம்னா அயன் குளோபின்னா ப்ரோட்டீன் ஸோ இரும்பு சத்து பூரத சத்து சேர்த்து தான் சாப்பிடணும் அதனால அந்த காலகட்டத்துல இருந்தே அழகா கீரைனா பருப்பு கீரை செய்வாங்க ஸோ பருப்பு இருக்கிற ப்ரோட்டீனும் கீரை இருக்கக்கூடிய அயனும் சேர்ந்து தான் ஹீமோகுளோபின் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா நான் வெஜிடேரியா இருந்தாங்கன்னா ஒரு கீரையில முட்டை உடச்சு ஊத்தி நான் பாத்துருக்கேன் ஸோ முட்டைனா உங்களுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்கு இரும்பு கீ ஐ மீன் இந்த முருகை கீரையில வந்து இரும்பு சத்து அதிகமா இருக்கு ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்து அயன் கண்ட் வந்து ஐ மீன் ஹீமோகுளோபின் டோட்டலா இன்க்ரீஸ் காலர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி அன்பரசி யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்ன ஏஜ் ஆகுமா உங்களுக்கு சரிங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க என்னன்னா பீரியட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் தான் எனக்கு வரவே இல்ல ஓகேமா டாக்டர் கிட்ட போய் செக்அப் அப்புறம் அவங்க கிட்ட டேப்லெட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஃபார்ட்டி டேஸ் ஒன் டைம் வருது சரிமா இல்லனா தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வருது கரெக்டா இந்த தேர்ட்டி டுவெண்டி அந்த டேட் வர மாட்டுது இது வந்து மாத்திரை சாப்பிட்டா தான் பீரியட்ஸ் வருதாமா உங்களுக்கு இருபத்தோரு மாத்திரை பன்னெண்டு மாத்திரை அஞ்சு மாத்திரை இந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் வருது அப்படி வருது நம்ம முன்னாடி பேசிட்டு இருந்த மாதிரி அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி அந்த இன்டோமெட்ரியம் லைனிங் ஸ்ட்ரெட் அவுட் ஆகுது ஓவிலேஷன் ப்ராப்பரா நடக்கிறது இல்ல ஏன்னா ஹார்மோன் பேலன்ஸ்டா இருந்தா தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பிரெயின்ல இருந்து கரெக்டா வரும் கரெக்டான டைமுக்கு வந்து முட்டை வளர்ச்சி இருக்கும் முட்டை வெடிச்சு வெளியே வரும் அது தொடர்ந்து உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வரும் ஸோ இந்த மாதிரியான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் தப்பு தப்பா இருக்கும்போது வெறும் நீங்க மாத்திரை போட்டு உங்களோட எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் மட்டும் ஸ்ட்ரெட் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இது ஹெல்த்தி கிடையாது இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹார்மோன் பேலன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம முன்னாடி பேசிட்டு இருந்த மாதிரி கொடுக்கூடிய மருந்துகள் வந்து ரத்த சுத்தப்படுத்தி லிவர் ஃபங்க்ஷனுக்கு மருந்து கொடுத்து யூட்ரஸ் சுத்தம் கிளென்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் பீரியட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சுச்சுனா ரெகுலரா வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன கேள்வி கேட்கறாங்கன்னா நீங்க த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க மெடிசன் இந்த மாதம் சாப்பிட்டா பீரியட்ஸ் வந்துருமா அப்படின்னு கேட்கறாங்க பட் அப்படி கிடையாது மினிமம் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகும் உங்களுடைய இத்தனை விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு ரத்தம் சுத்தமா இருக்கணும் லிவர் சில பாத்தீங்கன்னா நான் பார்த்த பேஷன்ஸ் நிறைய பேருக்கு லிவர்ல வந்து ஃபேட்டி லிவர் இருக்கு அதாவது இருபது வயசா இருந்தாலும் சரி இருபத்தஞ்சு வயசு இருந்தாலும் சரி ஃபேட்டி லிவர் இளம் வயதுலயே இருக்கு ஸோ இந்த ஃபேட்டி லிவர் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அதிகப்படியா பிசி ஒடியே இருக்கு ஸோ லிவரை வந்து கரெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது அதனால தான் நான் திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ லிவர் ஃபங்க்ஷன் நல்லா இருந்தால் தான் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே பேலன்ஸ்டா இருக்கும் ஸோ அதுக்கான மருந்துகள் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ரெகுலர் இருபத்தாறு வயசுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க மேபி உங்களுக்கு பேபி இருக்கா என்னங்கிறது எனக்கு தெரியல இப்போ லைன்ல இருக்கீங்களா காலர் லைன்ல காலர் இல்லை இல்லை ஓகே ஸோ அதனால நீங்க ஒரு தடவை உங்களோட அல்ட்ராசவுண்ட் ஹோல் அப்படி மன் எடுத்துட்டு எனக்கு போட்டோ எடுத்து வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சாலும் ஓகே அல்லது நேரில் வந்து பாக்குறதுனால பாக்கலாம் ஒன்னாம் தேதி மதுரை ரெண்டாம் தேதி திருச்சி மூணாம் தேதி கோயம்புத்தூர்ல எங்களோட கேம்ப் இருக்கு இல்லைன்னா பெங்களூர்ல இருக்கிறவங்களா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் வீக் சாட்டர்டே சண்டே அங்கே கேம்ப் இருக்கு இதுல எங்க உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வேணுமோ நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஜீரோ த்ரீ செவன் நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் வாட்ஸ்அப்ல உங்களோட கேள்விகளும் கேட்கலாம் ஓகே கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றிமா உங்களுக்கான விளக்கம் கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் சோ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய லைஃப் ஸ்டைல நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்து நம்ம காப்பாத்திக்கலாம் டாக்டர் ஓகே இப்போ பேசிட்டு இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ஃபுட் எடுத்துக்கணும் அதில் கெமிக்கல் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் எல்லாம் பார்க்கணும் ஏன்னா பிஸி லைஃப் ஸ்டைலில் ஏதோ ஒரு ரெடிமேட் ஃபுட் வாங்கி ஓவனில் வச்சு சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேஷன் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்காது ஸோ இது போக உங்களுக்கு வந்து கலர் பவுடர் அவாய்ட் பண்ணும் ஏன்னா கலர் கண்ணுக்கு நம்ம கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது தான் ஹெல்த்தின்னு நினச்சிக்கூடாது கலர்ஃபுல்லாக நேச்சுரலாக ஃப்ரூட் ஸ்ட்ராபெரி இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக பீட்ரூட்லாம் சாப்பிட்ட பிரச்சனை இல்லை பட் கலரிங் ஏஜென்சி இப்போ சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடும் நிறைய கலர் பவுடர்ஸ் போடுறாங்க நிறைய பார்த்தீங்கன்னா நெல்லிக்கா ஜூஸ் குடிங்க ஆலோவேரா ஜூஸ் குடிங்கன்னா ஒன்னே டப்பால் வாங்கி
சோள அரிசி இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு இப்போ இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அப்பெல்லாம் இரநூறு இரநூத்தி ஐம்பது வகையான அரிசிகள் கூட இருந்திருக்கு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இன்னைக்கு நம்ம இப்ப நான் போய் பார்க்கக்கூடிய மார்க்கெட்ல பத்து அரிசி தான் கிடைக்குது இன்க்ளூடிங் ஜவ்வரிசி சோ அதெல்லாமே நீங்க வந்து ஒன்னா அரைச்சி வச்சு புட்டாகவோ அல்லது வந்து தோசை இட்லி மாதிரி கூட செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயமா இருக்கும் பிளஸ் ஆனா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி உடலோட உஷ்ணத்தை வந்து கண்டிப்பா கண்ட்ரோல் பண்ணும் வாரத்துல ஒரு தடவை ஆயில் பாத் உச்சந்தலையில இருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும் அதுவும் ஃபேன்ஸ் என்ன கேக்குறாங்கன்னா கோகோனட் ஆயில் அப்ளை பண்ணுமா ஆலிவ் ஆயிலா அப்படி இப்படின்னு ஆல்மண்ட் ஆயிலான்னு கேக்குறாங்க சோ நல்லெண்ணெய் தான் பெஸ்ட் இருக்கிறது ஓகே சோ இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு என்னென்ன காரணங்கள் இதுக்கு எப்படி தீர்வு லைஃப் ஸ்டைல எப்படி நம்ம மாத்திக்கணும் என்னென்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகளுக்கு ரொம்ப தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க ரொம்பவே நன்றி டாக்டர் நேர்களே மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்தி